ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸೀರೀಸ್ನ ನೋಡ್ತಿರುವಂಥ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎ ಬಿ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದ್ದು ಅಡ್ಸನ್ ಯಾರ್ಡ್ಗೆ ಅಡ್ಸನ್ ಯಾರ್ಡಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಡ್ ಜನೋ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಇವಾಗ ನೀವೇನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇದೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೇನೆ ನಾವಿವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಾರ್ತ್ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಐದು ರಿವರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಸನ್ ರಿವರ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ತಗೊಳತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸಿಟಿ ಇರೋದೇ ಅಡ್ಸನ್ ನದಿ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ಹೌದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಶ್ರೀರಂಗ ಇವುಗಳು ಕೂಡ ದ್ವೀಪ ಇದರ ಸುತ್ತ ಹೇಗೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತೋ ಅದೇ ತರ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸುತ್ತ ಅಡ್ಸನ್ ರಿವರ್ ಇದೆ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎಡ್ಜ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ಡೋರ್ ಸ್ಕೈ ಡೆಕ್ ಇನ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುದಿ ಬರುತ್ತೆ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದೊಂಥರ ಥ್ರಿಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ನೈಟ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ದ ಬಿಗ್ ಆ್ಯಪಲ್ ದ ಸಿಟಿ ದಟ್ ನೆವರ್ ಸ್ಲೀಪ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟಿನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸಿಟಿ ಒಂದು ಆರ್ಕಿಪೆಲಾಗೋ ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಂಬಲೇಬೇಕು ಹೌದು ಮೇಜರ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನ್ಹ್ಯಾಟನ್ ಸ್ಟೇಟನ್ ಬ್ರುಕ್ಲಿನ್ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಗ್ಸ್ ನಾರ್ತ್ ಬ್ರದರ್ ಸೌತ್ ಬ್ರದರ್ ಈ ಥರ ತುಂಬಾ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಹ್ಯಾಟನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಸನ್ ಯಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜ್ ಅನ್ನೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವಿರೋದು ಇವಾಗ ಅಡ್ಸನ್ ಯಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಖರ್ಚಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಪ್ರದೇಶನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದಿಂದ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಂಥ ಜಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿ ಪ್ಲಾಜಸ್ಗಳಾಗಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳಾಗಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೋಲಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ಸ್ಗಳು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವು ಯಾಕಂದರೆ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿಟಿ ಟು ಸಿಟಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಸಿಟಿ ಬೆಳೆದ ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಹೋದರು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ಕೆಳಗಡೆ ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಟ್ರೈನ್ ಟನಲ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಮರಗಳು ಇದ್ದ ಜಾಗ ಆ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಪರಿಸರ ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿದೆ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ
ಹದಿನೈದು ದೈತ್ಯಾಕಾರದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಟ್ರೈನ್ಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವಂಥ ಶಾಖವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ ನಲವತ್ತೈದು ಮೈಲ್ಸ್ ಪರ್ ಹವರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ರೈಲ್ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ಇವರ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆಲ್ಲ ಫಿಫ್ತ್ ಫ್ಲೋರ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದರು ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದು ಒನ್ ನಾಟ್ ಒಂದು ಅಡಿಗಳ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನೈಟ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವಿದ್ವಲ್ವಾ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅದು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ ಅದು ಎಂಪೈರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ಸೀರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಂದಾನೆ ಕವರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇದೆ ಅದು ಆ ಕಾರ್ನರ್ ಅಂತೂ ಆಸಮ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಹೆದ್ರಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಒಂದಷ್ಟು ಫೋಟೋಸ್ ಹಾಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ನಾವು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಬ್ರೂಕ್ಲಿನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಹಾಗೆ ಎಂಪೈರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಕಾನಿಕ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಫ್ಲೋರ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕುತ್ಕೋಬೋದು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತೇನು ಕೂರೋಕ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಟೈಮ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಬಟ್ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂರೋಕ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ನನಗನ್ಸಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಡ್ಜ್ ಆಗಿರೋದು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಲೈಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ಗೇ ಗ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತು ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಆ್ಯಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮ್ಮರ್ ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ನ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅದ್ರ ಬೇಸನ್ನು ಮಿರರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅದಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅದು ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೂವಿನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಟಾಪ್ ಫ್ಲೋರ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಫೀಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದಂತೂ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸದಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಸ್ದಾಗ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಡ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಅಂತೂ ನಮಗೆ ವರ್ತ್ ಇಟ್ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ನಾವು ಹೋಗೋಷ್ಟೊಳಗೆ ನೈನ್ ತರ್ಟಿಗೇನು ನಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾವಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ತರ್ಟಿವರೆಗೂ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಟೈಮ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾ